Selamat datang di Yongki Show 2, 3, 4 Ya, 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 ya. Human itu salah apa? Lagi dong. Lagi ya. Lagi. Selamat datang di Yongki Show 3-4. Ya. Ya. Maafkan para drummer gagal ya. Citanya ya. Kayak emang suka gitu tuh. Oh iya. Emang Bal. Uh, Kalau boleh gue flashback sebelum lu ke Youtube kemarin. Gue oh. sudah terkesan dengan ini. Apa tuh? Project lu yang namanya... Dua drum Itu belum oh. kita bahas di Di apa Youtube sebelumnya ya Gua tuh paling senang project lu di dua drum Baru abis itu ke drum and drum Terus gua juga terkesan dengan Lu menjadi session player dari legendaris yang namanya Om Iwan Fal Seneng banget gua <laughs> Itu gimana sih Bal Drum and drum Pertamanya bisa kebentuk Drum and drum Eh kok drum and drum dua <laughs> drum <laughs> Drum and drum channelnya Terus terus Dua gua... drum Kalau ngobrolin dua drum itu sebenarnya terbentuk karena tetangga. Oh. Gue sama Yandi tuh dulu rumahnya berdekatan. Jadi cuman jalan kaki. Mau kemana-mana gampang gitu. Mau ngapain aja tuh gampang. Mau latihan gampang, mau ketemu, bikin ide apa gitu gampang gitu. Yeah. Jadi semua dulu serba gampang. Karena dulu juga belum sibuk kali ya. 2015 apa ya? 2014 ya. Sekitar tahun hmm. itulah. Belum sibuk tuh ya? Belum sibuk ya? Belum, belum. Belum kayak sekarang lah Bang ya? Hmm. Belum, belum jadi sibuk. Youtuber kaya ya? <laughs> gimana, gimana Bal? Ntar ada orang pajak lu yang ngasih. Akhirnya gimana Bal? Maksudnya lu lu ekspektasi nggak ini bakal jadi grup yang serius atau cuma jadi grup lawak Bang pertama? <laughs> Kalau dua drum itu sebenarnya tempat kita eksplorasi sih. Jadi Yandi pengen bikin apa, gue juga pengen bikin apa gitu loh. Terus itu juga... tempat belajar gue pertama belajar dunia digital lah ya. Iya. Uh, belajar Oh, di situ lu ya diserahin untuk digitalnya lu ya? Sama Yandi juga. Oh, Jadi dua-dua kan barengan. itu kita belajar bikin wah ini gimana sih mm-hmm. bikin konten apa segala macam gitu ya. Oh. Di dua drum tuh semakin matangnya. Dua drum ya. Ya, jadi itu tempat eksplorasi lah sebenarnya gue sama Yandi. Lagunya dua drum yang gue inget gini. Gimana? Gue aja udah lupa <laughs> Yang yang lu main dua drum X, X plus drummer Ada Agung Munte Ada JP oh, Milenix Ada Eca iya, iya, Sumantri iya, iya. Ada Ray Prasetya iya, iya. Gue ngikutin nah, itu tuh Itu dulu zaman zaman orang Belum istilahnya collab lah ya hmm. Ya itu kita Makanya udah Makanya gue bilang bikin Iqbal collab. itu transetter Dari Youtube Mono, Orang no. belum mulai Ya kan Mulai-mulai bikin-bikin Youtube acara 2019 ya udah mulai. Sekarang belum ada collab dari 2000 bal itu. Itu 2015 ya. Gue sempat ketemu ya. Iqbal di acara World Youth Jazz Festival waktu itu. Gue main sama Om Indro, dia main bareng. Uh, oh iya. Dua kita bareng ya. Uh-huh. Terus kita sempat di satu manajemen. Gue bekerja sama dengan manajemen itu Iqbal juga. Ya. Hmm. Tapi gue bukan manajemen sih di situ. Lebih tepatnya apa ya distribusi kali ya distribusi ya lebih distributor uh, uh, distributor dan iya, distribusi. Uh, gua senang Iqbal di situ terus yang kedua gua senang waktu ngobrol sama Iqbal yang di warung tempe yang gua cerita episode sebelumnya bang dia session player sama salah satu artis <laughs> katanya dibayar per lagu bener nggak oh iya bagus dong jadi gimana tuh bang ceritanya bang <laughs> Ya kita nggak usah sebut namanya lah ya. Nggak usah. Oke. Okay, Tapi gimana? yang jelas ini pengalaman salah satu pengalaman session player gue yang sangat wow. Wownya gimana tuh? Wow aja lu berasa rockstar gitu di situ. Oh gitu. Kenapa? Gak kan di, dibayar kan per lagu. Oh. Tapi selain itu, selain bayarannya ya, hmm. selain bayarannya. Treatmentnya ya, kali ya. Hospitalitynya lah ya. Gimana? Rumah sakit dong bal. Eh, iya ya. Ah, <laughs> Hospitality. Iya iya iya. iya. <laughs> Servisnya ya. Servisnya. Servisnya. Servis mobil, motor? Bukan lah. <laughs> Gimana pak servisnya? Jadi pertama kalinya gue jadi session player yang ada surat kontraknya. Wow. Nah tuh. Selama ini kan kita kalau sama artis-artis lain tuh nggak ada surat kontraknya ya. Surat kontrak. Beberapa tapi ternyata beberapa artis besar terutama ya artis yang besar itu ada surat kontraknya. Karena waktu itu gue tour Oh iya Udah ada jadwal tour gitu Gue masuk tuh Terus langsung dikasih jadwal tour Berapa puluh kota gitu Itu harus bisa semua tuh Batu? Hah? 
Itu berarti harus bisa semuanya kalau udah tangan kontrak ya itu. Ya iyalah, bahkan sampai latihan-latihannya lu harus bisa. Wow, enggak boleh enggak. Itu kewajibannya itu. Mm-mm. Jadi semua jadwalnya ya intinya surat kontrak itu tidak inilah, jangan sampai mengganggu jadwal yang ada gitu. Terus Oke. Okay. Setelah itu gue ditanya ridersnya apa. Wow, Wih, sedap. Lu minta tuh ya. Minta apa lu? Ridersnya bukan riders alat ya? Hah? Riders di luar alat pun lu bisa. Dikasih di diminta Contoh, makan, hotel, oh, makan apa? Tapi gitu. kalau di sini sebagai session player kan, di sini? Iya. Wow, Sebenernya. wow banget loh bang. Bagai bagus. Gak pernah, gak Terus pernah. Ada drum tech sendiri gitu. Hah? Bahkan ada bodyguard. Drum tech maksudnya gimana? Ya? <laughs> gak perlu juga sih <laughs> bal. Gue bingung itu. Bodyguard. <laughs> iya. Ada bodyguard yang menjaga nah. kita ini. Bodyguardnya berapa ya? Gue lupa deh. Sekitar. Kadang bisa 10, kadang bisa 20 orang gitu buat ngejaga tim ini semua. Wow. Wow, asik. Terus yang pertama kalinya juga gua ngerasain, ini kan kalau lu manggung ya, hmm. di backstage tuh rame kan hmm. biasanya. Hmm. Ini benar-benar clear area, dari ada clear area. Bocor ya. Enggak ada satupun orang luar yang lo kenal. Foto? Apa? Foto enggak oh, boleh. Enggak boleh. Wow, enggak boleh. Pokoknya itu oh, gunanya bodyguard tadi supaya orang salah satunya nggak usah foto-foto gitu. Ya karena memang masanya yang datang kan se-super itulah ya. Wah gila Se-super sih. itu terus jadi memang harus bawa pengawalan sendiri. Sorry waktu itu dua drum itu masih jalan nggak ketika masih. Oke okay, lo milihnya gimana? Milihnya <laughs> antara karir yang idealis sama session Lo-jakan. dengan festival. Sebesar itu ya bang ya, hmm. treatment sebesar itu Nah karena di session player itu gue ada kontrak kerja Jadi ya mau gak mau harus pilih itu utama Dua <laughs> drum sih waktu itu tetap manggung ya tetap manggung jadi oh. Di sela-sela jadwal itu kali di ya Di sela-sela itu <coughs> sih Tapi alhamdulillahnya waktu itu nggak ada yang tabrakan juga kayaknya ya Memang rezeki lu sih bahas Iya itu keren tabrakan. banget itu jadwal begitu tuh Keren, uh. keren loh maksudnya uh. Uh. Itu, itu, itu berlaku nggak cuma di Jakarta ya Kalau keluar kota juga sama begitu Um, Riders makanan apa? Sama? Iya. Pokoknya wow. <laughs> main, Bahkan manggung di Jakarta pun kita dapat hotel gitu okay. Walaupun itu cuman kayak jaraknya 10 kilo dari rumah gue gitu Kayak cuman 5 kilo dari rumah gue Tapi kita manggung di Jakarta tuh dapat hotel Terus yang yang katanya dibayar per lagu itu bener Bang? Nah itu bayarannya per lagu Jadi Nah bener gimana? Ya bayarannya ya per bener lagu lah. Jadi kalau bisa lu main simbal itu nggak dibayar nggak? Cuman cuman roh simbal doang, ref gitu. Pokoknya ketika lu mukul itu drum, nah berarti di, itu di lagu itu udah hitungan satu lagu. Pernah nggak bal? Lu tiba-tiba pas latihan kagak ada partnya, hmm. tapi pas main, ah supaya gua nambah duit. Oh pernah, <laughs> pernah. <laughs> Gimana tuh bal? Pernah, pernah. Iqbal lagi nggak pernah <laughs> begitu kan? Gimana tuh bal? <laughs> Jadi waktu itu manggung di mana gitu? Ya? Hmm. Udah suasana udah akrab kan? Hmm. Suasana udah akrab. Hmm. Terus gua wih. Pokoknya yang paling kita takutin tuh akustik, aduh ini nih Waktu jangan. latihan dia udah bilang akustik? Iya akustiknya ada eh. 6 lagu Waduh lagu. Aduh ini jangan sampai terjadi nih hmm. <laughs> Manggung Pas manggung, wah lagu ini kayak nggak asik kalau nggak ada bandnya nih hmm. Terus gue udah masuk aja gitu Janjian nggak sama Disusul sama lah dengan personil lain Oh gitu lu masuk hmm. aja? Set, disusul dengan personil lain Tapi vokalisnya nggak tahu kan di depan hmm. <laughs> Wah, uh, tadi udah, uh kaget ya. <laughs> Jadinya ngeband ya. <laughs> Lumayan nambah satu <laughs> lagu. Dapat duit loh semua. <laughs> oh, itu berlaku bukan cuma buat lo ya? Buat ya, yang semuanya. lain. Semuanya dapat duit kan lu semuanya kan. Iya, iya. Top 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 top. top. Akhirnya benar dibayar tuh, Pak tuh. Begitu masuk yang ada itu benar dibayar. Uh, wah. Ya benar lah. <laughs> nah, nah gua kira gini karena masuk karena kehendaknya eh, sendiri. Eh, lu tahu enggak bayarannya apa? itu yang yang tadi dolar oh iya itu tetap karena sama dia. karena lebih lah bang anji <laughs> <laughs> karena gue kira karena masuk karena kena kes ini jadi dia bilang ya udah lo nggak dibayar kita dibayar juga ya bahkan gue sempet nih wah udah nggak ada celah masukin drama <laughs> nah, gue main gitar wow <laughs> lo terus kalau misalnya gitu wah kayaknya gue udah nggak celah aja nggak ada celah nih untuk masukin drama Kayaknya asik nih kalau tambahin gitar yang satu lagi ya. Padahal gitarnya udah empat. <laughs> Yaudah, Yong. Gila, lo, ya udah, Yong. Lo aja itu, Yong ki jamming lo mau lagu apa, Yong? Itu terjadi di Indonesia tuh, Bal ya. Iya. Bukan ini. Dan itu memang masanya banyak ya, Bal. Kata kalau sekarang nonton ya, Bal. Iya, banyak, banyak. Rame lah, selalu rame. Ya, jadi ini gue mau jam session salah satu lagu 
lagunya juga nggak pernah gue main di tempat lain gitu bang. Mm-hmm. Gue mainnya genre-nya juga beda, bukan genre yongki banget gitu. Cuman gue mau coba belajar dari Iqbal. Lagunya bendera judulnya. Anjir, Ju- bendera. Judulnya apa tuh? Bendera. Bendera. Bendera, bendera kuning. <laughs> Meninggal dong. <laughs> Sikat. Ping, ping. Bukan lu, Bal. Beatnya, Bil.